Saudara KPK kini mengejar seseorang yang diduga menjadi perantara Lukas di Singapura terkait transaksi mencurigakan yang disalurkan NMB ke kasino di Singapura. Komisi Pemberantasan Korupsi menduga Gubernur Papua Lukas NMB memiliki penghubung di Singapura terkait transaksi mencurigakan yang disalurkan NMB ke kasino di Singapura. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menyatakan sudah mengantongi nama dan akan menggali keterlibatan orang tersebut. Orang yang terkait mungkin yang masih diduga sebagai penghubung, penghubung di Singapura itu sudah ada nama. Tinggal nanti kita uh, upayakan untuk pemeriksaan atau pemanggilan. Kalau dia warga negara Singapura ya mesti akan ada proses-proses kerjasama antar negara untuk bisa menghadirkan yang bersangkutan sebagai uh, saksi berkaitan dengan apakah orang ini terlibat aktif atau pasif dalam hal membantu tersangka dalam hal menyembunyikan atau menyamarkan hasil kejahatan. Sebelumnya PPATK menemukan transaksi mencurigakan berupa setoran tunai yang diduga dilakukan Lukas NMB ke kasino di Singapura. Nilai transaksi mencapai 55 juta dolar Singapura atau sekitar 560 miliar rupiah. Uang 560 miliar rupiah disebut nilainya setara sepertiga dari total dana otonomi khusus yang diterima Provinsi Papua tahun 2022, yakni sebesar 1,5 triliun rupiah. PPATK juga menemukan setoran tunai lain sebesar 5 juta dolar Singapura. Uang senilai satu. Uh, apa hasil analisis itu adalah terkait dengan transaksi setoran tunai yang bersangkutan di uh, kasino judi senilai uh, 55 juta uh, dolar atau 560 uh, miliar rupiah. Itu setoran tunai dilakukan dalam periode tertentu. Bahkan ada dalam periode pendek Setoran tunai itu dilakukan uh, dalam uh, nilai yang uh, fantastis, 5 juta dolar. Lalu kemudian uh, PPATK juga uh, mendapatkan informasi bekerja sama dengan uh, negara lain uh, dan ada apa aktivitas perjudian di dua negara yang berbeda dan itu juga sudah PPATK analisis dan PPATK sampaikan kepada KPK. Pasca ditetapkan tersangka oleh KPK, Gubernur Papua Lukas NMB belum memenuhi panggilan KPK. KPK mengingatkan Lukas NMB untuk kooperatif terhadap proses hukum. Penyidikan yang sedang KPK lakukan ini murni penegakan hukum, tidak ada kepentingan lain. Sehingga kami berharap para pihak yang dipanggil oleh KPK, baik itu sebagai saksi maupun tersangka, untuk kooperatif hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK dan dapat menyampaikan apa yang ia ketahuinya di hadapan tim penyidik KPK. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB menyebut kliennya enggan ke Jakarta untuk diperiksa KPK, bahkan ia meminta KPK datang ke Papua. Betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura, dan saya kira ya mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya, jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana, Bapak tidak akan keluar dari Koya, dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya, karena Bapak tidak akan keluar. Karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana menyebut, jika Gubernur Papua Lukas NMB tidak menerima penetapan dirinya sebagai tersangka, Lukas bisa mengajukan pra-peradilan. Seseorang merasa tidak sepakat atau tidak puas dengan penetapan tersangka, ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh, yaitu mengajukan upaya pra-peradilan. Namun yang harus dijadikan catatan, sekalipun pra-peradilan diajukan, sama sekali tidak menghentikan proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Temuan aliran dana Gubernur Papua menjadi ironi di tengah kondisi Provinsi Papua yang masih berjuang mengatasi masalah kemiskinan. Diperlukan pengawasan dan evaluasi agar dana yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk rakyat tidak diselewengkan. Tim Liputan, Kompas TV.